നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻഡു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റേഴ്സും അറേസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുക സാധാരണ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും നമുക്കിത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അറേസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സീരീസിലെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോയിൻറ്റേഴ്സും അറേസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് പോയിൻറ്റർ എന്ന് നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളാണ് അത് ഒരു വേ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അറേ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ കുറച്ച് എലമെൻസ് പറയാണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു അറേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എ എന്നുള്ള പേരുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആക്ച്വലി എ എന്നുള്ള പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിൻ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സീറോ എന്നാണ് പൊസിഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഈ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി സോറി പേഴ്സൻറ്റേജ് പി അഡ്രസ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് പി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി കോമ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയാവുമ്പോൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് എ എഫ് സീറോ എ എഫ് വൺ എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിന് വരെ നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്ലാഷിനും കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ലൈനുകളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്രസ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ എ എഫ് സീറോയുടെ അഡ്രസ്സ് അവിടെ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് ആറ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും വേറെ വേറെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഈ പത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും ഇരുപത് വേറെ അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും മുപ്പത് വേറെ അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും നാൽപ്പത് വേറെ വേറെ അഡ്രസ്സുകളുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ പത്ത് കിടക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് ശരിയാണോന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പി അഡ്രസ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പി സ്ലാഷൻ അടുത്ത ലൈനി വരാൻ വേണ്ടി കോമ എ ഓഫ് സീറോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന അറയുടെ അകത്തെ സീറോ ഇൻഡെക്സിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വാല്യൂ അല്ല വേണ്ട അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആംബർ സാൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കും ആംബർ സാൻഡ് എ എഫ് സീറോ അപ്പോൾ എ എഫ് സീറോയുടെ അടുത്തുള്ള അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് എ അതായത് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ അറേനെ അറയുടെ പേരാണ് ഒന്നാമത്തേൽ കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തേൽ സീറോ തെലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കൊടുത്തു നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു അറ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലേക്കുള്ളൊരു പോയിൻ്ററാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ്റ് സ്റ്റാർ
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആംബർസാൻഡ് പറയേണ്ട ആംബർസാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ പോയിൻറ്റർ ഇപ്പം പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എയിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറയിലേക്കാണ് ഈ എ എന്താണ് ഈ അറയിലെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ എ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിലേക്കാണ് ഈ പോയിൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എയിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പോയിൻറ്റർ ഇപ്പം ശരിക്കും പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഈ പത്തെന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് പി കോമ പി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇ പി പി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പി ടി ആർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം പി ടി ആർ നമുക്ക് പി ടി ആർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടു മൂന്നും സെയിം വാല്യൂ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം ഈ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അറയിലേക്കാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഈ പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ അറയിലെ എന്ത് കാര്യത്തിനും ആക്സസ് ചെയ്യാം ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറയിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ട് അറയുടെ വാല്യൂവിനെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പി ടി ആർ കിടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്കിത് രണ്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ടും ലൈനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതും കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പോയിൻറ്ററിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു വെറുതെ പോയിൻറ്ററിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ ഇട്ട് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റർ ആക്ച്വലി പത്തിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് പി അല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം നമ്മൾ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പത്തെന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പത്തെന്നുള്ള റിസൾട്ട് കാരണം എന്താ പി ടി ആറിൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുമ്പം ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാർ പി ടി ആർ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കോഡ് എഴുതുകയാണ് പി ടി ആർ പ്ലസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് പറയുകയാണ് എന്ത് റിസൾട്ട് വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് നോക്കാം സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പത്തിലേക്കാണ് പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിൻ്റർ പത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇരുപതിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് റിസൾട്ട് വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ കാരണം ഈ പത്തെന്നുള്ള എലമെൻറ്റിനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് ഇരുപത് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഈ അഡ്രസ്സ് മാറി ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത് നീട്ടി ഒരു തവണയും കൂടെ ഞാൻ പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്ത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് മുപ്പതിലേക്ക് എത്തും ഇനി എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മുപ്പത് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ തേർട്ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അങ്ങനെ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂവിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ എ എന്നുള്ള അറയുടെ പേരോ ഈ ഇൻഡെക്സോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് പോയിൻറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വ
കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീ